y eşittir kare kök içinde 2x eksi 10 denkleminin y ekseni kesim noktası 0 virgül eksi 10'dur. Aslına bakarsanız denkleme bakarak bunu kolaylıkla söyleyebiliriz. y ekseni kesim noktası fonksiyonun y eksenini kestiği noktada oluşur ve bu noktada x koordinatı 0'dır. Kısacası y ekseni kesim noktasını bulmak için x yerine 0 koyup y'yi hesaplayabilirsiniz. Evet, x 0 olursa denklemin bu kısmı da 0 olur. Ve geriye eksi 10 kalır. Aynen bize verilen bilgideki gibi. Devam ediyorum. x'i y cinsinden ifade ediniz. Evet, rahat rahat çalışabilmek için soruyu karalama ekranına kopyaladım. Bizden istenen bu denklemde x'i bulmamız. x'i bulmamız yani x'i y cinsinden ifade etmemiz. x'i y cinsinden ifade edebilmek için bu denklemi yeniden oluşturacağız. Önce şu denklemi şöyle buraya bir yazalım. y eşittir karekök içinde 2x eksi 10. x'i sağ tarafta yalnız bırakmak için yapmamız gereken ilk şey iki tarafa da 10 eklemek. Ekliyorum. Sağ taraftaki 10'lar birbirini götürdü. Sol tarafta y artı 10. Yukarıda kullandığım renkle devam edeyim. Böylelikle ne yaptığımı daha iyi takip edebileceksiniz. Ve sağ tarafta da karekök içinde 2x kaldı. Şahane. Devam edelim. x'i karekök içinden çıkarmak için ne yaparız? İki tarafın da karesini alırız. Eşitliği korumak için bir tarafta yaptığımız işlemin aynısını diğer tarafta da yapmamız gerekir. Evet, bu küçük hatırlatmadan sonra sol tarafta y artı 10'un karesi var. Sağ tarafta da karekök içinde 2x'in karesi yani 2x. Ve son olarak iki tarafı da 2'ye bölersem işimiz bitecek. Ve buradan x'i y artı 10'un karesi Bölü 2 olarak bulduk. Hemen bunu temize çekelim. Hatta soru ekranına yazalım. Daha iyi olur. x, y artı 10'un karesi bölü 2'ye eşit. Bakın buradaki ile az önce karalama ekranında bulduğumuz sonuç aynı. O halde doğru cevabı yazmışız. Şahane. Şimdi de denklemin x ekseni kesim noktasını bulmamız gerekiyor. Karalama ekranına geri dönelim. Bu eğri ya da denklemi böyle çizebiliriz. Bu y ekseni, bu da x ekseni ve eğrimiz aşağı yukarı buna benzeyen bir şey olacak. y ekseni kesim noktasını biliyoruz. Buradaki noktada x 0, y de eksi 10'a eşit. Şimdi bizden istenen x ekseni kesim noktası, yani buradaki nokta. Aynı mantıkla x ekseni kesim noktasında y koordinatının 0 olacağını düşünürsek, y 0 olduğunda x hangi değeri alır? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Şuradaki ikileri de sileyim. Kafamız karışmasın. y 0 iken x 10'un karesi bölü 2'ye eşit olur. 0 artı 10, 10 eder. 10'un karesi 100 bölü 2, 50 x ekseni kesim noktasının koordinatları 50,0. Yani bu noktada. x 50'ye, y de 0'a eşit. Şekil üzerinde bu noktada x'in değeri 50. Söylememize gerek yok ama y de 0'a eşit. Evet, hadi soru ekranına dönelim ve x ekseni kesim noktasının koordinatlarını yazalım. Ne dedik? x 50 iken y 0 olacak. Ve doğru. Şahane.